ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት እየተዘጋጀ ወደናንተ የሚቀርበው ሰፊው ምህዳር የተሰኘው መስተናዶችን አሁን ጀመረ እንደሚታወቀው በሰፊው ምህዳር ሐሳብ ያለገደብ ባላፊነት ጭምር ይሸራሽራል ሰፊው ምህዳር ነው በዛሬው የውይይት መሰናዶችን ደግሞ እንደሚታወቁ ከሰሞኑን ወደ 3 የሚተጉ ፓርቲዎች ለውህደት የሚያመቻቸው የጋራ ስምምነት ላይ መድረሳቸው ይታወቃልና እሱም በተመለከተ ውይይት የሚያደርገ ነው የሚሆነው እዚ ለውይይት እዚ ስቱዲዮአችን ድረስ የመጡት ከአጠገቤ ካሉት ስጀምር አቶ አንዱ ዓለም አራጌ ይባላሉ የቀድሞ የአንድነት ለፍትህና ለዴሞክራሲ ምክትል ይቀ መንበርና የህزب ግንኙነት ነበሩ በመሃል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ የሽዋሳ ፋናቸው የሰማይ ፓርቲ ሊቀ መንበር ናቸው እንዲሁም ደግሞ ዶክተር ጫኔ ከበደ የኢዴፓ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ፕሬዝዳንት ናቸው እንግዶች እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ ከልባ መሰገናለሁ ደውይታችን በመንገባበት ጊዜ እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወቃል በተለያየ ጊዜያቶች ላይ ሀገራችን ውስጥ ወደ 70 የሚጠጉ ፓርቲዎች እንዳሉ ይነገራልና ያለው ሐሳብ ግን ግፋቢል ካራት እንደማይበልጥ ነው የሚነገረው ስለዚህ ከመሰሎቻቸው ጋር በሐሳብ ከሚግባቡ ከሚግባቡ ፓርቲዎች ጋር አንድ ላይ መደራጀት ወይንም መዋሃድ ቢችሉ ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል መነሻ ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማስቀመጣቸው ታወቃል የተለያዩ ፓርቲዎችም ይሄን ጉዞ መጓዝ መጀመራቸው ይታወቃል ወደናንተ سنመጣ ምንድነው መሰረታችሁ አንድ ላይ እንድትቀራረቡ ያደረጋችሁ መሰረት ምንድነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳቡን ከማንሳታቸው በፊት የኢትዮጵያ حزب ለአማታት ተባበሩ ወይ ተሰባበሩ የሚል መፈክር ይዞ ተቃዋሚዎች ላይ በተለያየ ወቅት ለትብብር ህዝቡን ለማታገል እንዲነቁ እንዲነሱ ጥሪ ሲያደርግ ነበር ያንንም ተከትሎ የተለያየ ትብብሮች እና ቅንጅቶች ውደቶች ተሞክረዋል ነገር ግን የስሌት ችግር ስለነበር ለፍሬ ሊበቁ ትግሉንም በአስተማማኝ መልኩ ወደፊት ሊገፉ አልቻሉም ነበር ያሁኑ የተሻለ ስሌት ይዞ ነው የመጣው ከዚህ ቀደም የሚደረገው ውህደት የተወሰኑ የፓርቲ ሊቀመና ብርትና የበላ ሐላፊዎች በመደራደር በዋናነት ለራሳቸው ሐላፊነት ሐላፊነትን ለመቆናጠጥ በሚያመች ሁኔታ የሚያደርጉት ድርድር ነበር ያ ደግሞ ካል ሆነ ፓርቲያችን ተበድሏል ፓርቲያችን ተወርቷል በሚል በፓርቲ ስም ግለሰቦች ራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ብሎም ደግሞ የህዝብን ትግል በሚጎዳ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ሲጣመዱ እንደከረሙ እንደባጁ የሚታወቅ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን በአስተማማኝ መልኩ ለማመለስ አሁን የመጣንበት መንገድ ምንድነው ከታሽ ከግራስሩት ወይንም በአባላት ደረጃ በየመርጫ ክልሎች ላይ ያሉንን አባላት በመውሃድና ቀልጦ በመሰራት ወደ ኋላ የማይመለስ የህዝብን ትግል ወደፊት ሊያራምድ የሚችልና ታሪካው የሆነ በትውልድ ውስጥ የሚቀጥል ፓርቲ የመፍጠር ራይ አንግበን ነው የተሰባሰብ ነው አመሰግናለሁ አቶ የሽዋ ሰርሶ ጋር እንጣና የአሁን የተነሱ ሐሳቦች እንድትጠበቁ ሆኖ እንዲሁ ግን የሚያቀራረብ ይሄ ይሄ ነገር የጋራ ጉዳያችን ስለሆነ ለወለፊትም ሳንጋጭ አብረልን ቀጥል ምን ይችላልበት ነው የምትሉት ምንድነው አመሰግናለሁ በጣም አንድ ነበር እንደቆ መጀመሪያ እዚህ መታየው ሰው ሙሉ ሌሎችም ባንድ በቅንጅት ውስጥ የነበረ አንድ አይዶሎጂ ነበረው ባንድ ኢትዮጵያ የሚያምን በዚህዎች ነፃነት የሚያምን ስብስብ ነበር እንግዲህ ተሰባሰቡ የሚለው ከመምጣቱ በፊት ተበተኑ ብቻ አይደለም የሚበትን አሰራርም ነበር ቀደም ያለው የሃዲጋ አማራር በዲዛይን ተራቀፍ ፓርቲዎችንም የሚበትን ፓርቲ እንዲበዛ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲ በበህረሰብ እንዲደረጅ የሚፈቅድ ነበር የሚያበረታታ ነበርና አሁን እንዴት ፓርቲዎች በዙ ምናምን ሲባል አንዳንዱ እንትን ያስቀሃል ምክንያቱም የተሰራ ነገር በአመታት ሆን ተብሎ የተሰራ ነገር ለክ እንደማያቆ አንዳንዱ ሲናገሩ ይገርመኛል ምክንያቱም እንዳልኩ ለየትም ሀገር የለም በበህረሰብ ፓርቲ የሚመሰረተበት መንግስት የሚቆነበት ህዝብ የሚከፋፈልበት አስራር የለም በተለይ በዚህ ፍዳቀም ሰው ያለፉ ሀገሮች ሩዋንዳን ኡጋንዳን ታንዛኒያን ካናዳ ምናምን ጨምሮ በፍጹም በበየረሰብ ፓርቲ መመስረት ማህበር መሆን ይቻላል ይዛን ማህበረሰብ ቋንቋ ባህል መጠበቅ ለዛ ተበቃ መሆን ማህበር ሆኖ ያንን ያንን የሚያቀነቅነው ፓርቲ መደገፍ ይቻላል ራሱ ፓርቲ ሆኖ ግን 
ገመንግስቱ ላይ አግላይ ነው በብሄረሰብ ፓርቲ በመስረት ይላል በሃይማኖት ነው በሃይማኖት መመስረት የብሄረሰብ የባስ አግላይ አይደለም ወይ እና እነዚህ አሁን ለምሳሌ ኦሮሞ አለ 16 ፓርቲ አለ አማራ 17 ፓርቲ እንደዚህ 20 ፓርቲ አለ በትግራይ 4 ፓርቲ አለ እንደዚህ ይያልነው ነው እንግዲህ 70 ምናምን 80 ፓርቲ ይدرس ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር በታይ ነው በዲዛይን የተሰራ ነው ይሄኛው ምስራይ ጠይቃል በነገራችን ላይ ለመሰብሰብ እኛ ለመሰባሰብ በጣም ብዙ ወራት ፈጅቶብናል በጣም ብዙ ንግግሮች ለትና ቀን ሰርተናል ሐሳቦችን ለማቀራረብ ከዚሁ ጋር ያነሳው የየተስማማ ነባቸው እንዳልኩ በኢትዮጵያ አንድነትና ምናልን በዜጎች ነጻነትና መብትና ምናልን ያንድ እያንዳንዱ ዜጋ ነጻነት በዚህ ሀገር ላይ በኩልነት መከበር አለበት ለና ምናልን ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ የመሪት ፖሊሲን መመለከት ነጻ ገበያን የውጭ ጉዳይን በጣም በርካታ ነገሮች የሚያስማሙን በ97ም በማንፌስቶ ተሰርቶ ተወዳደርንባቸው ነጥቦች አሉ። ዋናው ግን እስካሁን ፓርቲ የሚከፈለው እንዳልኩ በሐሳብ አልነበረ። ለምሳሌ የዲፓና የሰማያዊ አንድነት ቅንጅት ሐሳብ ከፍጹም አንድ ነው። እንደውም ፕሮግራሙን ኮፒስኪ መስል ድረስ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ በአብዛኛው 89 በመቶ የመንግስት እጅ የተወሰነው ደሞ በራሳችን ችግር ነበር ልዩ እንት ነው የነበረው ስለዚህ ያ 70 80% የነበረው የመንግስት ጫና ስለተነሳሁን ወጪ ለመነጋገር እንችላለን አሳዎቻችን ማጥራብ እንችላለን የሚል ነው ቀድም አንዷ ለምን እንደገለጸ እንደገለጸለ በሁለት ነገሮች ተስማምተናል አንደኛው ኢትዮጵያ ውስጥ በዘራፋም በመንም የሀብት ከፍፍሉ ተክል አይደለም ትልቅ የሆነ ጌታና ሎሊ አይነት ርቀት ተፈጥሯልና ያንን ለማስተካከል ማህበራዊ ፍትህን ዋና መሰረት አድርገን መሰረት አለብን ከሱ በሚነሱ ፖሊሲዎች ነው ወደ ህዝቡ መግባት አለብን የሚል አጠቃላይ ሐሳብ ነው በጣም ብዙ ዝርዝሮች የሚሰሩ አሉት ሁለተኛው ደግሞ ያ እንግዲህ ፕሮግራሙን የተመለከተ ነው ደምቡን የተመለከተ ደግሞ እስካሁን ቀድም አንዷ ለምን ደገለጸል ለምሳሌ ቅንጅትን ብንወስድ አራቱ የድርጅት መሪዎች ተነጋገሩና ላንተው ይሄ ቦታ ላንተኛው ይሄ ላንቺ ይሄ ተብሎ ተከፋፈሉ እዛ ትክክለኛው ቦታ ላገኘው የሚል ሰው የመንግስት ክንድ ሆኖ አፈረሰው የነበረውን ፕሮሰስ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ አይደለም እኔ እንደ እንደ መሪ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ወይም ከዚህ ውሳኔ በኋላ እንደ አንድ አባል ወረዳ ሄጂ አደረጃጄ የወረዳ ምክር ቤት የወረዳ ስራ አስፈጻሚ ተሟልቶ ባንዶ እንግዲህ 547 ወረዳ ነው ያለው። ምን ያህል ከበር እናረጋለን ወደፊት ምን ነው ነው እኛ ግን ሁሉንም ከበር ለማድረግ ነው ምንሰራው። ስለዚህ ከ547ቱ አንዱ ወረዳ ላይ እየሰራለው አንዱ ላይ አንዱ አለም ይሰራል ያንዳንዱ ወርዶ ወረዳው ላይ በመስራት በወረዳ ደረጃ ከተወከለ ብቻ ነው ወደ ላይ መምጣት የሚችለው ይሄን ይሄል ኮሚቲ ሆነ ነው እየሰራና ያለ ነው ለሀገር ለህزب ሲባል መስዋዕት የማይደረግ ነገር የለም በሚል በዚህ ደረጃ ነው እየሰራና ያለ ነው በዚህ ሙሉ ስምምነት ነው ያለን ታንክ ዩ እሺ አንሰግናለሁ ዶክተር ቻኒ የተነሳው ላይ አሳምስት ይችላሉ ቀደም አሁን የሽዋስ ያነሳ የመንግስት ጅ የኛም ችግር እንዳለ ሆኖ ከዚህ ቀደም የነበረውን የመንግስት ጅ አፍርሶታል የሚል ነገር ተነስተዋልና አንዳንድ ሰዎች ግን ምን ያነሳሉ ከመንግስትም በላይ እርስ በራሳቸው ያዲ ግን የጋራ ጣላት ስላደረጉ ነው እንጂ የጋራ ሐሳብ አልነበራቸው የሚሉ ሰዎች አሉና እሺ እዚህ ላይ በዛው ሐሳብ ይስጡኝ የማልካም አጠቃላይ የፓርቲዎች አመሰራረት በሁለት መንገድ ነው ሆኖ የሚገኘው አንደኛው በመርህ ላይ በውቀት ላይ ተመስርቶ በትክክል ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር ማድረግ የሚፈልጉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይመሰረታሉ በሌላ በኩል ደግሞ አኩራፊ የሆኑ በተለያየ ምክንያት ከስራም የተባረሩ የተፈናቀሉ ከፓርቲም የተባረሩ በሌላ መንገድ እንደገና እየተደራጁ ፓርቲዎች እንዲበዙ እንዲበራከቱ እድል የፈጠረበት ሁኔታ የነበረ መሆኑ የምርጫ ህጉን ማየት ይቻላል ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጠንካራ አስተሳሰብ ያለው ፓርቲ መውጣት አልተቻለም ይሄንን መሰረት አድርገው የተደራጁና ጠንካራ አስተሳሰብ ያላቸው ጠንካራ ሐሳብ የሚያራምዱ ነገ ከፕሮግራሞቻቸው ተነስተው ፖሊሲ ሊቀርጹ የሚችሉ ጠንካራ አመራር ያለው የፖለቲካ ድርጅት እየተዳከመ እንዲሄድ ነው የተደረገው የመንግስትም እጅ ይኖርበታል ራሳቸው ያንን መሰረት አድርገው 
የየፓርቲዎቹ አባላትም በየራሳቸው ፍላጎታቸውን በሌላ ሰው ላይ ባልተፈለገ መንገድ ለመጫን ሲፈልጉ የሚፈጥሯቸው አንጃዎች ፓርቲዎችን በአጠቃላይ እንዲዳከሙ አድርጓቸዋል አስተሳሰብና ትልልቅ የሆነ ፕሮግራም ይዘው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች ጠንከር ባሉ ቁጥር እንዲፈርሱ ሲደረጉ የመጡበት ሂደት ስናስታውስ በእውነት ይሄ የመድብለ ፓርቲ ምስረታና ትክክለኛ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ሳይሆን ለማስመሰል ይደረገ የነበረና በእውነት የኢትዮጵያን ህዝብ ግራ ለማጋባት ሲዘመሩ የነበሩ አካሄዶች ናቸው የነበሩትና ይሄንን እንግዲህ አሁን ላይ ሆነን سنናስብ አገሪቱ ምን ተፈልጋለች የሚለውን ነገር ለውጡ ከመምጣቱም በፊት ጀምሮ በርካታ አስተሳሰቦች ይወጡ ነበር ፖለቲካ ፓርቲዎች ጠንከር ወደ አላስተሳሰብ መምጣት መውጣት እንዳለባቸው በተለያየ ማጋጣሚ ሞከራዎች ሁሉ ተደርገው ነበር ነገር ግን ያ አልተሳካም ነገር ግን ከለውጡ በኋላ እንደተባለው ፖለቲካ ፓርቲዎች በራሳቸው ተነሳሽነትና ፍላጎት ደንባቸውን መሰረት አድርገው የትኛው የፖለቲካ ድርጅት ነው በፕሮግራም የሚመሳሰለው በአስተሳሰብ የሚመሳሰለው የትኛው ነው የትኛው የማህበረሰብ ክፍል ነው በጋራ አብሮ ሊሰራ የሚችለው ስለዚህ ይሄ ሊሆን የሚችለው ከምንም በላይ የዜግነት ፖለቲካ ማራመድ የሚችሉ ጠንከር ያለው የፖለቲካ አስተሳሰብ ያላቸው ፓርቲዎች በጋራ ቢሆኑ ወደ ሶስተኛው ምራፍ የፖለቲካ ስርዓት መሸጋገር ያስችለናል ብለን በእኛ በኩል ይሄንን ገምግመናል አሁን በፓርቲዎች ደረጃ ያደረገ ነው የውትወታ ስራ ወደዚህ አስተሳሰብ እንድንመጣ በር እየከፈተልን መጥቷል ከዚህ አንጻር ሶስተኛው ምራፍ ላይ ስንደርስ ግን አዲስ አመለካከት አዲስ አስተሳሰብ አዲስ አመራር እና ህብረተሰቡ የሚፈልገውን አይነት የፖለቲካ ስርዓት ማምጣት እንዲቻል እና ተፎካካሪ ሆኖ መገኘት የሚቻልበት በእንደዚህ አይነት የጠነከረ አስተሳሰብ መሆን አለበት ብለን ስላሰብን እንግዲህ በእኛ በኩል ቀደም ብለን የጀመርነውን የየግል ውጦታ ወደ ጋራ አስተሳሰብ አምጥተን በመሪዎች ደረጃ እንደዚህ ተሰባስበን ምን አይነት እቅድና ስትራቴጂ ብንከተል ይሻላል የሚለውን ተዋይተን በሂደት እንደተባለው በስትራቴጂያችን መሰረት ከወረዳ ጀምሮ ሁላችንም ያልን አባላት ከወረዳ ጀምሮ የወረዳ ምክር ቤትና የወረዳ ስራ አስፈጻሚ ያቋቋሙን ከዛ ወደ ላይ የሚመጣ የውህደት ስርዓት መፍጠር እንዳለብን በዛ መሰረት ደንባችንን ለመቅረጽ ጥረት አድርገናል እና ይሄንን መሰረት አድርገን አሁን በدرسንበት ደረጃ ላይ ወደፊት በሚኖርን ተክላላ ጉባኤ ምናፈርሳቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ሆነው እና አዲስ ምናወጣው ስምና ፓርቲ ይፋስ ይሁን ድረስ በተናጠልም ቢሆን ፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄንን የማዋሃዱን ስራ እየቀጠሉ በመሪም ደረጃ እየተነጋገሩ ይሄንን ስርዓት እስከላይኛው ድረስ ማምጣት የሚቻልበትን ሂደት ንድፈን እየተንቀሳቀስነ ነው እሺ አመሰግናለሁ አንዱ አለመዳን አንተ ልምጣና ቀደም ሲነሳ በኢትዮጵያ አንድነት የምናምን የሚል ነገር ተነስቷል ይሄን ነገር ግን ሰዎች አንዳንዶች እንዴት ይረዳሉ በአንድ አይነትነት የሚያምኑ ናቸው ይሏቸዋልና ኢትዮጵያ ደግሞ የበርበረ ሰባ ሀገርናት ይላሉ ሌላኛው በብሄር የተደራጁ ፓርቲዎች በጣም የበዙባት ናተ ሀገሪቱ አይታወቃልና እነሱ ደግሞ የዜጋ ፖለቲካ በሚል መጠው ይሄ ኖርማሊ ይሄ በሄር በረሰ በሚለው ነገር ማጥፋት ይፈልጋሉ ይላሉ እናንተ ሲያነሷችሁ በሄር ተኝነት ልኩን ይዞ እስከተቀመጠበት ግዜ ድረስ መቀመጡ እና መነሳቱ ክፋት አለ ወይ እኔ እዚህ የተገኘውበት በርግጥ የፓርቲ ውክልና ባይሆንም ከስር ቤት ከወጣውበት ግዜ ጀምሮ ስር ቤት የነበሩ ጓደኞችን ከስር ቤት ወጪ የነበሩ ጓደኞችን የአንድነት ፓርቲ ቀድሞ አባላት እና አመራሮች እንዲሁም ደግሞ ከዛ ውጪ ያሉ ግለሰቦችን ጭምር በማሰባሰብ በዚህነት ፖለቲካ ላይ ፈላጎት ካላቸው እና ከሚያምኑ ከሚሰሩ ፓርቲዎች ጋር አብረን ለማስራት እንቀሳቀስ ነቆየ ነው ነገር ግን ተዋደን አንድ ትልቅ ፓርቲ የመፍጠር ራዕይ ስለሰነቀን በፓርቲነት አርማ መገለጥ ወይንም መታወቅ አልፈልግም ምክንያቱም ግዢው ሲደርስ አሁን እየሰራ ነው እንዳለው ፈርሰን አንድ ትልቅ ፓርቲ የመሆነ 
ሐሳብ ስለላለ ለዛ ብለን ነው የፓርቲ ስልም ያላ መጣ ነው ቀድም የተነሳ ነገር ለአንድ ነገር ልበልና የጋራ ጣላት እንጂ የጋራ አላማ የላቸውም የተባለው ነገር ስተት ነው ብዙ ጊዜ ቀድም አቶ ይሽዋስም እንዳለው እንዳውም የጋራ ተመሳሳይ ፕሮግራምን አላማ ይኖርንና ነገር ግን ግን ለሰዎች ያንን አላማ እንደፈለጉ ተርጉሞ ለራሳቸው ለመጠቀም ስለሚሞክሩ አንድ አይነት ሰነድ ግን የተለያየ ቃል የሚሆነበት ሁኔታ ነበር እንጂ የአላማ ችግር አልነበረም የግለ ሰዎች ችግር ነው የነበረው በርግጣ ገዛዙ የጋራ ጣላት ባልልም ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ ነጻ እንዳይሆን ሉዓላዊ እንዳይሆን ለፓርቲ አባላት ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ እንፈርጀው ከተባለ በጣላትነት ደረጃ ሊፈርጅ የሚችል በመሆኑም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ታግሎ የጣለው አገዛዝ ነው እዛ ላይ ስተት የለውም ወደዚህኛው ጥያቄ ስመጣ እኛ አሁን አንደኛው የኛ መሰሶ አንዴ የሚያርግን አንደኛው መሰሶ በግለሰብ ለልና ላይ ስለምና ምን ነው ብዙ ቃል ይቀለዳል እዚህ ሀገር በብሔር የተደረጁ ሰዎች የሚቀልዱት ነገር አለ እና ስታሊንም ስለ ብሔር ብሔረ ሰዎች በሚናገሩበት ጊዜ ስታሊን የመገንጠልን ሐሳብ ከመጣ በኋላ ግን እንገነጠላለን ያሉ እሱ የመጣበት አካባቢ ላይ እንኳን ከ200 ሺህ ሰው ያላነሰን ይጨረሳ ስለዚህ በዋናነት የዚህ የብሔር ብሔረሰብ አስተሳሰብ የሚነሳው ለገጆች በብሔር ስም ባንድ የህزب ስም ጥቂት ሰዎች የህزب ጫንቃ ላይ ቆመው አዛዥና አዛዥ እንዲሆኑ የሚቀመጥ ስለት እንጂ የህزبን ፍላጎት ለማክበር የሚታቀድ አይደለም ሰው ሲፈጠር ሉዓላዊ ነው ሰው ሉዓላዊነቱ ደግሞ ያስተሳሰብ ልግነት አለው የእምነት ልግነት አለው አንድ ላይ መጨፈልቀው ነገር አይደለም አንተ ኦሮሞ ስለሆንክ ከሁሉ ኦሮሞ ኦሮሞኛ ተናጋሪ ጋር አንድ አቶ ነው አማራ ስለሆንክ ወይንም አማራኛ አማርኛ ተናጋሪ ሁሉ አንድ አይነት አስተሳሰብ ይዘው አይወለድም ሌሎችም ነገሮች አሉ ስለዚህ እኛ ምንለው ነገር የግለሰብ ሉዓላዊነት መኖር አለበት ያ የግለሰብ ሉዓላዊነት ከተከበረ ያ ግለሰብ ቢፈልግ በብሔሩ መደራጀት ይችላል ቢፈልግ መምር ከሆነ መምር ሊሆን ይችላል በሃይማኖቱ መደራጀት ይችላል በቤተዘመድ መደራጀት ይችላል በፈለገው ነገር መደራጀት ይችላል ግን የመጀመሪያውና የመጨረሻው ነጥብ ምንድነው የግለሰቡን ሉዓላዊነት ማክበር ነው ይሄ አድግ ስለ ብሔር ብሔረ ሰዎች ሲናገር ኑሮ ነገር ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ መላያ ተፋፍ ከመግፋት ከፋፍሎ ከመግዛት በዘለለ የኢትዮጵያን ህዝብ መብት ሲያከብራላየ ነው በታሪክ ምናልባት በጣም አሰቃቂው እና የህزب ህዝብ የተጨፈ ከተጨፈጨፈባቸው ኢትዮጵያ ያገዛ ዘመናት መካከለ ይሄ ወደፊት አንዱ ይመስለኛል ግን ስለ ዲሞክራሲ ስለ ሰላም ስለ ለማት አብዝቶ የተሰበከበት ስለ ብሔር ብሔረ ሰዎች አብዝቶ የተዘመረበት ነው ለምን የትግራይ ህዝብ መብት አልተከበረ ለምን የኦሮሞ ህዝብ መብት አልተከበረ ለምን ድን ህዝብ እርስ በርስ የሚባለው ለምን እንደነ ወገኑ ላይ ወገኑ አንጀት አንገት ላይ ገጀራ የሚያሳርፈው ለምን እንደዚህ ሰባይ ወደ ሆነ ደረጃ ድረስን የብሔር ብሔረሰብ ስለት ለጥቂቶች ለስልጣን ለተወሰነ አመታት ለመዝለቅ ይመቻል ህዝብን ግን ከመላያት ከመከፋፈልና ከማደኸት የተሻለ ህልም የለም ስለዚህኛ የግለሰቡ ሉልልና መከበር አለበት ስንል ያ ግለሰብ ቢፈልግ በዘሩ መደራጀት ይችላል እኛ አይደለንም መሰጠው ግለሰቡ ሉዓላዊ ሆኖ ሲፈጠር ተጎና ጽፎት ይዞት የተፈጠረው ሉዓላዊ መብቱ ነው ማንንም በበየር ተደራጅ በመምራን ተደራጅ በዚህ ተደራጅ ሊሎ አይችልም ያማ ከሆነ ሉዓላዊ አይደለም ስለዚህኛ በሐቅ የግለሰቡ ሉዓላዊነት እንቀበላለን ስለዚህ በማንንም የመደራጀት መብት ላይ ማንንም ሊነሳ አቅምም ስልጣንም የለው ይሄ ግልጽ ሆነ አለበት ነገር ግን እንዋይበት ከተባ አለ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ካለው ነው በተግባር ያየ ነው ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ከበኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቁ ሁኔታ በብሔር ስንት እንግዲህ ስንት መቶ ግጭቶች እንደተደረጉ ስንት ወገኖቻችን በተንግበት እንዳለቁ በታሪካችን አይተ ነው በማነቀው ሁኔታ አሁን እንኳን ወደ ሁለት ነጥብ 7 ሚሊየን ህዝብ ጣም ትልቅ ፊገር ነው እንደተፈናቀለና ያለን ይሄ ከየት ነው የመጣ ነገር አይደለም በዘር ፖለቲካ ምክንያት ነው ሰው እኔ መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ የሚለው ነገር አለ ዘረኝነት ኢሳባዊነት ነው አገዛዝ ኢሳባዊነት ነው ግን ከአገዛዝም የከፋው ኢሳባዊነት ለኔ ዘረኝነት ነው አንተ ጋር ቁጭ ስለ አንተን በዘርህ ያሰብኩ ማውራት አንተ መትሰራውን በዘርህ መተርጎም ያንተን ህብረት በዘርህ መተርጎም ትልቅ ኢሳባዊነት ነው የሰው ልጅ መገለጫው ርህራሄውና አስተሳሰቡ ነው 
ረራሄ እናተው በዘርግ ምክንያት ሌላው ሰው ላይ ስትሳደብ ጥቃ ስትፈጽም ሰው የሚያሰኘውን ተፈጥሮን ትገፈፋለህ ሰውን ያስተሳሰም መስመሩን ተከትልህ መመዘን ሲኖርብህ የከሌዘር ስለሆነ ነው ይሄን ሚል ስትል ይሰባዩንክ ነው ሰው የሚያሰኘውን ባህሪን እየተገፈፈክ ነው ወደ ለማት ወደ አንድነት ወደ ፍቅር እንደማያመጣ ግልጽ ነው እየተገዳደለ ነው እንደ ሩዋንዳ እስከምን ሆነ የሚፈልገው አሁን የሚፈለፈሉ የብር ድርጅቶች እሱ ነው ይዘውልን የመጡት ያሉ ገጸ በረከት ይሄ ነው ተስፋቸው ይሄ ነው ምኞታቸው ያ ከሆነ ለማንም አይበጅም የሚበጀው ነገር በአስተሳሰብ እንደመር በአስተሳሰብ አብረን እንስራ ልዩነት ካለ እንከራከር አስተሳሰብ ያሽንፍ የየትኛውም በሄር ልቶን ትችላለህ የተሻለ የሰመረ हिसाब ይዘ እስከመጣ ድረስ ሀገርን መመራት ትችላለህ ከአክባካቢ መመራት ትችላለህ ትልቅ መሆን ትችላለህ ለኢትዮጵያ ያለህን ራይ ይዘ በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ሞገስ ማግኘት ትችላለህ እንጂ በጎጥህ ብቻ የሚዘመርልክ ሰዓት ወንምና ነገሩ ጓደኞች የሰፋር ገሄዱበታል ከዛን ጻር ነው እንጂኛ የማንንም እንዳውም የግለሰቡ መብት ሲከበር ነው የብሄር መብት ሊከበረው ከዛ ባለፈ ግን በብሄር ይያልን በመንቀለድበት ጊዜ በብሄር ስም ጥቂቶች የፈለጉትን የሚያረጉበት ያገዛዝ መሳሪያ ነው በየማን አቱ ይሽዋስ እርሱ ጋር እንግዲህ ምንድነውዚ የተነሳው ላይ ጨምር የማነሳው በብሄር ከመድራጀት ፖለቲካና ከዚግነት ፖለቲካ ቀላሉ የትኛው ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ያው እንግዲህ የድሮ ስራት ናፋቂ የሚል መጠሪያ አለ እኛ ጋር ላይና እነሱ ዝም ብለው የዜጋ ፖለቲካ ምናን ይላሉ እንጂ የድሮን ስራት የድሮን ስራት ሊመልሱብን ነው የሚፈልጉት አዳይን ስራት ፈልገው ነው ይላሉ ሁነት እንደዛ ፈልጋችሁ ነው በብሄረ ሰማሰብ ቀላል ነው ለማን ነው ቀላል ለሚያደረጁ በጣም ቀላል ሊሆን ይችላል ለጊዜው ማለት ጫፍ ላይ ግን ራሱ ነው የሚያጠፋው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ በብሄረ ሰብን በ60ዎቹ በ70ዎቹ ሲሰብኩ የነበሩ ሰዎች አሁን ወደ ገጠር እንደማይሄዱ አቃለ ሲገባቸው ነው አዶ ኋላ ሲመለሱ እንደ ካህዲ ተቆጥሮ በሰሜንም በደቡብም በየትኛው የሚያገር ክፍል አይሄዱ ስለዚህ አንድ ጊዜ አሁን የየብሄረ ሰብን ፖለቲካ ያመጣውዋን ነው ቲፒኤልኤፍ ነው ቲፒኤልኤፍ ሱሪው ተቀደደ ወጣት ትግራይ ወጣት አማራን ይቀደደብህ ያለ ነው ያሳደገው ወይም በሬ ሞተበትን አማራን ይበላብህ እንደዚህ ያለ ነው ያሳደገው አሁን እንዴት ነው ይውጣ ከዛ ከጭንቅላት ውስጥ ስለዚህ በጣም ለማራገብ በጣም ቀላል ምንም ግን የሚሰጠው ነገር የሌለው የብሄር ድርጅቶችን አምጣታ ህዝብ ተከራክር እንዴት ያ ማህበረሰብ እንደተጎዳ እንዴት እንደተበዘበዘ እንዴት መሬቱ እንደተቀማ ምንም ይነግረው ይሄን ያህል ወጣት አለ ይሄ መሬት አለ እንደዚህ አድርገን ሀብታም እናረጋለን የሚል ፕሮግራም የለው በዚያኛው ስትሄድ ደግሞ እንዴት ጸጉሩ ዞማ እንደሆነ ያኛውም ዘረኝነት ማለት ነው የጀርመኖች የምናለ እንዴት አይኖ ብራውን እንደሆነ ለት ቆመቱ ሎጋ እንደሆነ እንዴት ከሌላው ዘር የተለየ እንደሆነ ይነግራዋል ስለዚህ የዘር ፖለቲካ በፍጹም ሐሳብ ላይ የተመሰረተ አይደለም እንደው ሞደን ሳይ ተጠጋ ነው አይዞ ሌሎች እንስሶችም የቴሪቶሪ እንትን አላቸው ከዚህ አትለፍብኝ ይለ ማለት እዛ ምንም ንግግር የለም ከዛ ካለፈ ይነክሰዋል ወደን ሳይ የሚያወርድ ፖለቲካ ነው ሁለተኛ ቀደምን በየሃለው ግልጽና ሐሳብ በተጨማሪ ግልጽ መሆን አለበት ይሄ ሐሳብ ብዙ ጊዜ ፓርቲ ሲባል ተቃዋሚ አከባቢ ያሉት ብቻ ነው የሚታየው ገዢ ውስጥ የኢትኒክ ወይም በጉሳይ ተደራጅዋል እሚናገሩትን ዘለለም አንተ አጣቀ ምን እንደሚሉ ማለት በራሳቸው ቋንቋ ነው በሚስጥር ነው የራሳቸው ግዛት አላቸው የራሳቸው ሚዲያ አላቸው እንዴት ነው እና አንዳገር ምን ነው ሶማሊ ጅጅጋ ውስጥ የሚሆን ነገር እንደዚህ ጋር ይመለከተኛል ሶማ በደል የለበትም ህዝቡ ማደግ አለበት እዛ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ እዛ እዛ ያለ ማህመድ ቢባል ሰው ወንድሜ ነው ኢትዮጵያዊ ነው የሱ መብት መከበር ይመለከተኛል እንዴት ላውቅ ይችላል ሐሳብ አይደለም የሚራመደው እንግዲህ በዲዛይን ነው በየሃለው ለብቻ 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 እየተቀመጠ አሁን እኮ በትግራይ በአፋር በጋምቤላ በቤንሻንጉ ምናም መታያቸው እኮ በዚህ ናቸው በሌላ በጥቅምት ስስትር ብቻ ነው እንጂ በሐሳብ የታያዙ ስላል ነበሩ ጭንቅላት የደረበው ፈዋት ሲመጣ አብሮ ተበጠሩ እነሱ ማለት ስለዚህ አገር የሚያፈርስ ነው አሁን የሃይማኖት ሀገር ስለሆነ ባህል ስላለው ምን ስላለው ነው ተያይዘን ይከተላል ስለዚህ ምን ከራከረውኛ ለብን ትልል ይበደም አይቻልም ምናም እናላል ይጣቀማል የሚል ካለ ያስረዳል እኛ ምን ነው ደጋግመን የሀገር ጉዳይ ስለሆነ የህزب ጉዳይ ስለሆነ እስቲን ሞክረው 
አገር ይፈረስና እንደገና አንዘራዋለን የሚባል አይደለም አገር ተሞክሮ አይደለም የሚታይ ከወዲሁ መማር ከፈለግን እኮ ከጎዝላቪያን እናማራለን ከራሺያን እናማራለን ከሩዋንዳን እናማራለን በጣም ብዙ ለንማርባቸው የሚገባ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው የያንዳንዱን ፋይል ያመጣን እንዴት እንደተጣሉ እንዴት እንደተገዳደሉ እንዴት እንደታረቁ መማር እንችላለን ስለዚህ እኛ ምንለው हिसाब ላይ መመስረት አለበት ፖለቲካ ፓርቲ ግልጽ መሆን አለበት አንድ ሀገር ዜጋ ስከሆነ ድረስ ተለይተናል ከተባለ ይነገርሱ ያለዚ አንድ ሀገር ስከሆነ ድረስ እኔንም ይመለከተኛል የሚያደርጉት ነገር አሁን ግን ሚዲያ ለብቻ ፋይናንስ ለብቻ አድርጃጀት ለብቻ ስራ በሚስጥር የዛኛው ሶማሊያ ዘመረ ነበር ነው ያለው መዝሙር እንግዲህ ጅጅጋ ውስጥ የሌላኛው ሶማሌ አገር መዝሙር ይዘምሩ ነው እሱ አይደለም ይገርመ ቆሞ ያዘምሩ ነበር ከዚህ ሄዶ ሰው ያቆሙ ሚስተር ነው ስለዚህ በጣም ለሀገር የማይበጅ የትኛው ማይተከም በነገራችን ላይ የትኛው የትኛው ሰው በዚህ ትልቁ ሆኖ በነገራችን ላይ የሲዳማ ነፃውጪ ወይ ኦሮሞ ነፃውጪ ከማን ነው የሚያወጣው ከቱርክ ነው ከጣሊያን ነው ከግብጽ ነው እዛው ካለው ከወንድም እኮ ነው ስለዚህ ጦርነት አውጆ ነው ራሱ ፓርቲ የሚጀምረው ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ውስጥ አገው ምን ይሰራል ቀማት ምን ይሰራል ወይ ሌላ ምን ይሰራል ለምን አግላ ይሆናል ሲጀመር ሌላስም በአካባቢው ነው ስም ማውጣት ያለበት ለፓርቲው ራሱ የኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ቢባለው ውስጥ ኦሮሞ ያልሆነ ሰው እንዴት ነው ይገባ ምንስ መግቢያ ያለው እዛው ውስጥ እንግዲህ እነሱ በሚሉት መሰረት ራሱን ክዶ ካልሆነ ሆነ በስተቀር ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀደም አንዱ አለም እንዳለ በተፈጠሩ የተሰጠን ተቀበለ ነው ምን ኖረው ነው ለናፍርበትም ለንኮራበትም አይገባ ለምሳሌ በብሄረሰብ የኮራለው ሲል ያስቀኛል በጣም ምክንያቱም ምንም አምስት ሳንቲም ባልጨመርክበት ነገር ላይ ማፈረስ መኩራትስ ምን አመጣው ተፈጥሮ ነው ለምሳሌ ወንድ ወንጀ ተፈጠረ በቀበል ነው መኩራት ማ ያስፈልግም ማፈርም ያስፈልግም እዛ ብሄረሰብ ላይ የመጣ ሰው ፈጣሪ የሰጠው ነው ያን ተቀበሉ እንዴት ያንን አካባቢ እንደሚረዳ እንደሚያለማ ሰው እንዴት እንደሚያበለጽግ ሐሳብ አመንጭቶ ላቡን ጠባርጎ ሰርቶ ባመጣው ነገር ነው መኩራትም ማፈርም ይገባው እንጂ ባልሰራው ባልፈጠረው ነገር ማፈርም ማመንት ማለትም የለበትም ሌላ አንድ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ይሁን ጥራዝነት ተቀ የሰላሳዎቹ ምናምን የሚባሉት ይጀምሩ ኢትዮጵያ የብሄረሰብ ሰዎች ምና እስር ቤትና ተሎ ጀምሩ ፕራክቲካሊ ኢትዮጵያ የብሄረሰብ ሰዎች እስር ቤት የሆነች አሁን አተምጣብኝ የሚባል ነገር እኔ ሰምቼም አይቼም አላቀ ተጽፎ እንኳን ወደዚህ እንዳታልፉ የሚባል ሰምት ሰምተንም አላቀ ስለዚህ ሰበው 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 ያንን ተመኝተው ትድሪ ማርጎት የነበረው ነገር አሁን ነው ያመጡት ስለዚህ አሁን ምን ከራከራለንኛ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም የሚኖር ሃይማኖት ባህል ያለው ህዝብ ነው ወደ መጥፎ ነገር የሚገፉትን ሰዎች ማቀብ አለበት ባይዘው የህዝቡ ነው ህገ መንግስት ምን አመድ ከህዝብ ታች ነው ሁሉ ነገር ህዝብ ካልተቀበለው ዞር በሉ ካለ ከዛ መዳን ይቻላል ህዝቡ ወደም ሊያስበት ሊሰራበት ይገባል ማለት ይሄ ግን አሁንና አንተ የምትሉት በዚህ በብሄር በብሄር ፖለቲካ በዘር በተደረጀ ማህበረሰብ ውስጥ እናንተ ነው ዋጋ ያስከፈላችሁ እንዶ ይቀለናል ብላችሁ ታስባላችሁ ይሄ የብሄር ብሄረሰቦች መብት መከበር አለበት ብለው ትርጉም ሰጠው ከመጀመሪያው ሲነሱ ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት በዚች ሀገር መምጣት ካልቻለ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ተቀጥልም የሚል የስጋት የፍራቻና እንዲማ ከሆነ እንዴት ሊሆን እንዴት ይቻላል እንዴት መኖር ይቻላል ብሎ ህዝቡ እየፈራ እርስ በራሱ ተጠባብቆ እንዲኖር የተደረገ ጉዳይ ነው ስለዚህ ዲሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት ከመነሻው ከትርጉሙ ምን አይነት ዲሞክራሲዎችን የዲሞክራሲ ትርጉም ይዞ ነው የመጣው በህርተኝነትስ በራሱ በትርጉሙ ላይ ተስማምተናል ወይ በርግጥ በህር አለ ወይ በህርተኝነት አለ ወይ የሚለውን ነገር በትርጉም ደረጃ የተግባባን ባለ መምጣታችን ምክንያት እኛም ወደ ህብረተሰቡ ዘልቀን سنገባ ዲሞክራሲያዊ በህርተኝነት መምጣት የሚችለው መጀመሪያ የግለሰቦች መብት መከበር ሲጀምር ያንድ ግለሰብ መብት መከበር ሲጀምር 
በሚፈልገው የፖለቲካ ድርጅት የመሳተፍ በሚፈልገው የፖለቲካ መስመር የመሄድ ሐሳቡን የመግለጽ መብቱ ሁሉ የተጠበቀ ነው እኔ አማራ በሆን የህዋትን ፕሮግራም ደግፋለሁ በየካሉ ህጅ የምሳተፍበት መስመር አይደለም ያለው ያ መጀመሪያ በዲሞክራሲያዊ በህርተኝነት የተንሻፈፈ ትርጉም በር ተዘግቶብኛል ያ በመሆኑ ምክንያት በህብረተሰብ ውስጥ እነን አስተሳሰቦች ሰብሮ የዜግነት ፖለቲካ የዜግነት አስተሳሰብ የግለሰብ መብት እምንፈጥራውን የፖለቲካ ኢኮኖሚ የጋራ የኢትዮጵያ አድርገን ትርጉም ሰጠ ለመንቀሳቀስ የሚያስችል መንገድ አልነበረም ስንቅ ይሄድክ ሲከተል የመጣው ከዚህ ውጪ የልዩነት አስተሳሰቦች ናቸው በስፋት ሲነገሩ የነበረው የሽዋስ እንዳለው ለትግራይ ወጣት ያማራን የበላይነት የነበረውን ጨቋኝነት አግዝፈው ነበር የሚሰብኩት ኦሮሞ ላይ ያሉት ኤሌቶች ያማራን የበላይነትና ጨቋኝነት አግዝፈው ነበር ሲናገሩ የቆዩት ሌሎችን በርበረ ሰዎች ላይ በተመሳሳይ መንገድ አማራን እንደ ጨቋኝ አገሪቱን እንደበዘበዘ በሮችን እንዳሰቃየ ተደርጎ በሰፊው ጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ የተነገረበት ሂደት ነው ያለው ስለዚህ ይሄ የተንሻፈፈ የበርተኝነት ትርጉም የበርበረ ሰዎችን ዲሞክራሲያዊ መብት ከት ወዴት መደራጀት እንዳለበት በተንሻፈፈ መንገድ ስላደራጁት ብቻ ህብረተሰቡን በዚህ መንገድ የተሻለ ኢትዮጵያን መገንባት ይቻላል በሀገር ግንባታው ዙሪያ ላይ የነበረውን የሌሎችን የተላላቅ መሪዎችን የሀገር ግንባታ ዘዴ እንኳን አይደለም እየተጠቀምን ያለ ነው ስለዚህ ሀገር ከመገንባት ይልቅ በዲሞክራሲያዊ በህርተኝነት ስም አገሪቱን የሚበታተንና የተለያየ አገር ለማድረግ ጥረት ሲደረግ ነው የቆየው ይሄንን ሰብረ ገብተ በዜጋ ፖለቲካ በአንድነት ሁሉም በህር በህረሰቦች በሚፈልጉበት መንገድ መደራጀትና መኖር ሀብት የማፍራት መብታቸው በየትኛው የሀገሪቱ ክልሎች ማስጠበቅ የሚቻለበት መንገድ ለመፍጠር በእኛ በኩል ህብረ ብሔራዊነት የተሻለ አማራጭ ነው ተብሎ የተወሰኑ የፖለቲካ ድርጅቶች የተሰባሰቡበት ምክንያት በዛ ምክንያት ነው ስለዚህ ከትርጉሙ እየተግባባን በትርከትርጉሙ ተነስተን ለህብረተሰቡ ማስተማር ይሄንን አስተሳሰብ ማስረዝ በተለይ የወጣቱ ህብረተሰብ ታሪክን እንዳያይ እንዳያነብ በተደረገበት መስመር ያንን ሁሉ ታግለን ወጣቱን ህብረተሰብ ማስተማር ታሪኩን እንዲያቅ ማድረግ በሀገር ግንባታው በኩል የራሱን የሆነ ሚና እንዲጫወት አሁን በመንፈጠረው የሽግግር ሰዓት እነን ማጋጣሚ ተጠቅመን በዜጋ ወይም በዜግነት ፖለቲካ ላይ በዜግነት አስተሳሰብ ላይ በዜግነት መብት ላይ በአንድነት ላይ በሀገር ግንባታው ዙሪያ ላይ በዛ መሰረት አብረን የሚያስ አብረን አብረን የሚያስችልን አብረን እንድንኖር የሚያስችልን አጠቃላይ አስተሳሰብ ለዚህ ህብረተሰብ ክፍል ማስተማር እንድንችል አንድነት መፍጠር ኃይል ማደራጀት መጠናከር ለነገ የሚተው ስራ አይደለም ለፖለቲከኞች አንዱ አለማን ተጋልምታና የ ምታነሳቸው እንደተጠበቁ ይሁንና የዚ ያው እናንተ እንግዲህ ባንድን በሌላም ቅንጅት ውስጥ እንደነበራችሁ ይታወቃልና ያገኛችሁት ድምጽ ነበር ወደ ፓርላማ ይዛችሁ መግባት የምትችሉበት አጋጣሚ ነበርና ሰዓት ገቡ ቀራችሁ ህዝብ በእናንተ ተከርተናል ያዲግ ደሞ በድሎናል ይላል ሶ አሁን የእናንተ እንዲ መሰባሰብ ህዝብ እንዴት ይመናችሁ ቀድም ያነሳው መመለስ ያለበት ጥያቄ መስለኛል በደንብ በዘሬ ተደራጅ ማህበረሰብ ውስጥ ዋጋ ያስከፍላችሁ ሞይ የሚል ነገር አንስተዋል ከዚህ በፊት 
የኢትዮጵያ ህዝብ ዘረኝነቱን ፈልጎ የገባበትም ነገር አይደለም ሲጀመር በሽግግሩ መንግስት ወቅት የህዋት ፍታውራሪዎች በየብሄረሰቡ ይወረዱ ሁለትና ሶስት ሰው እየመረጡ ኢትዮጵያን በፈለጉት መልኩ ለመከፋፈል የሚያቸው ዘንድ የብሄር ድርጅቶችን ፈልፈሏል በኋላ ላይ ደግሞ የጠንካራ ህብረ ብሔራዊ ድርጅቶችን በመምታት እንደሚባ እየተባዙ የኢትዮጵያ حزب ተስፋ እንዲቆርጥ ቀደም እንደተባለው የግለሰቦች ችግር እንዳለው ነው ራሳችንን እነጻ ለማውጣት ሳይሆን የግለሰቦች ችግር እንዳለው ነው የኢትዮጵያ حزب በሚከፈለው ግብር ደንነት የተሰማራ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ሲያደናብር ሲያተራምስ ኑሯል ያ መንገድ የት እንዳደረሰ ዛሬ ይተናል እግዚአብሔር ይመስገን በህይወት ተርፈን ኑሮን ምስክር ነን በአገራችን በመድራችን በቀያችን ምናምንበትን እምነት ማራመድ ወንጀሉ ነው ብን ለአመታት በግፍ የታሰር ነው ሌላ ነገር ስላደረግን አይደለም ያ ሐሳብ ፖለቲካ ያስፈልጋል ህዝቡ በነጻ መደራጀታ አለበት የሚል አቋም ስለነበረ ነው አገዛዙ በማፍረስና ፓርቲዎችን በማባዝ ያስል ለተጠቅሞ ከውድቀት አልዳና በዛ በአገዛዙ መዳፍ ስር ሆኖ ደሞ ሲዳክሩ የነበሩ ለአገዛዙ ባካገዛዙ በሚ በሚያገኙት ገንዘብ ህሉናቸውን ሲገፉ የነበሩ ህዝብ የሚያቃቸው ሰዎች ደግሞ ዛሬ ተማሩት ነገር አለ ያ መንገድ የክብር መንገድ አይደለም ያ መንገድ የወርደት መንገድ አይደለም በታሪክም በህዝብ ፍት የሚያስተፋ መንገድ መሆኑ ታሪክ ጊዜ ማግኘቱ ሰጥቷል ዛሬ ስለዚህ በዛ መንገድ አገዛዙም ከዚህ በኋላ የመሄድ ህልም ይኖርዋል በእያላስብ እነዛ የተፈለፈሉ ግሩፖች ደግሞ በዛ መንገድ እንደማያወጣቸው ትልቅ ትምርት የተወሰደ ይመስለኛል ያ ስጋት በዚህ የተቀረፈ ይመስለኛል ለዚህም ነው ከነ ዶክተር አብይ ተባበሩ ሲሰባበር ከኖረ ድርጅት አስኳል ውስጥ ተባበሩ የሚሉ ግለሰቦች የተፈጠሩት በተጨባጭ ሄደው ታግለውት አይተውት የኢትዮጵያን ህዝብ ለማበታተ ነው የተሄደበት መንገድ ለማፈን የተሄደበት መንገድ እንደማያወጣ ሐሳብ ማይ ትምርት ስለወሰዱ ነው ስለዚህ ስጋቱን በከፍተኛው ሁኔታ ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ ነገር ግን አሁን ደሞ የበህር አራማጅ የሆኑ ወንድሞች እናቶች ልክ በራቸው ላይ ቆመው እንደሚያላዝኑ አንድ አንድ እንስሳት በዚህ ታልፍና በዚህ ተመጣና የሚል የቂል አይነት ተውኔት ጀምሯል እሱን ፈርቶ የሚተው ነገር አይደለም አገዛዙን ፈርተ ነው ደዋል አላለም ዛሬ ደሞ በበየር የተፈለፈሉ ሰዎች ጽዋት ስላሰሙ ስለዛቱ የሚሆን ነገር ይለ ትግል ነው ለምነታችን የሚከፈሉ ነው ጋን ከፍላለን ነገር ግን ትልቁ የኛ ትልቁ የኛ ዋስትና ምን ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው ድሮም አገዛዙ ኢትዮጵያ ህዝብ ለመከፈል ፈለገ እንጂ ከፈለክ ትግራይ ማየት ይችላል ኦሮሚያ ማየት ይችላል አማራ ማየት ይችላል ደቡብ መግባት ይችላል ኢትዮጵያ ህዝብ ጫዋ ህዝብ እንደሆነና እናምናለን እኔ በትግሬነቴ ኮራሎ በኦሮሞነት ኮራሎ በአማራነት ኮራሎ በደቡብ በተለያዩ ኢትዮጵያኖች ኮራሎ በኢትዮጵያዊነቴ በጣም ኮራሎ እኔ ይያልኩ ያለሁት ነገር የነሱ ታሪክ ታሪክ የነው ነው የገዳን ዲሞክራሲ ቁጭ ብለው ያሰቡ የሰለቁ አባቶች አባቶች የናቸው ታሪካቸው ታሪኬ ነው ውድሴ ነው ይመለከተኛል ነው ያክሱ ምን ስልጣኔ ያመጡ አባቶች አባቶች የናቸው ኮራሎ ነው ብለው የነሱ ታሪክ ታሪኬ ነው ነው ብለው ያክሱ ማውልት ለወላይታው ምንድነው እንደሚባለው ነው ያላምነ ይሄ የኔ ታሪክ ነው ላሊበላን የሰሩ ጠቢባ ንጆች የኔ አቶች ናቸው ኮራባቸው አለው ነው ብለው ደቡብ ላይ ያለ የዳኝነት ባህል የጥያት ትክለ ድንጋ የሰሩ ጆች የኔ ናቸው የኔ ቅርስ የኔ ታሪክ ነው ነው ብለው በዚህ አመናለሁ በበሄር መደራጀት መብቱ እንደሆነ ይሄንን እምነቴን ማንም ሊገፋይ ሊነጥቀኝ ስልጣን የለውም ይሄንን ሲያደርግ ህይወቴን መስጠት ካለብኝ ይሰጣሉ ስለዚህ ዋጋ የሚያስከፍሉ እንኳን ቢሆን ይሄንን መሬት ላይ ወርደን እና ደራጃለን ነገር ግን የኢትዮጵያ حزب ዛሬ ታፍኖ በሩ ላይ ቆሞ የተወሰኑ ጥቂቶች እየጮሁ ኦሮሞን ክፉ ቢያስመስሉ ትግሬውን አንጫንቃው ላይ ቆሞ ያስጨነቁ የትግራይ حزب የተለየ ተጠቃሚ ቢያስመስሉትም የትግራይ حزب እየተራበ እየተቸገረ ሲያገኝ ደሞ ካለው ከጥቂቱ ለሌላው ወገኑ የሚያበላ የሃይማኖት ሀገር ነው የፍቅር ሀገር ነው የኦሮሞ حزبም እንደዛ ነው ዙሮ ማየት መመስከር ይችላል አማራሙስ መግባት ይችላል ይሄን حزب ግን የተወሰኑ በዘሬ ተደራጁ ሰዎች በሩ ላይ ቆመው እንዳትደርሱብን ነው የሚሉት ግን እኛ ኔዳለን ህዝባችን እንደሞ ያሳፍረንም 
ኢትዮጵያዊነት እንደማያሳፍር እነ ዶክተር አብይ መስክርነታቸውን ይስጡ እናት ወለማ መስክርነታቸውን ይስጡ እየሰጡ ያ ዲግስ ይያሉ ማንም ያቃቸው ስለ ቤር ሲሰብኩ ማንም ያቃቸው ዛሬ ለምን እንደው ዶክተር አብይ እናት ወለማ ህዝብ በፍቅር ከዳር እስከ ዳር የሚወዳቸው ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ሰላሉ ነው ላንድ ህዝብ ላንድ ጎሳ ስለዘመሩ አይደለም ለኢትዮጵያዊነት ስለዘመሩ ነው ኢትዮጵያዊነት ያዲግንም ያዳኑት በኢትዮጵያዊነት ካርድ ነው እነሱም ያዳኑት በኢትዮጵያዊነት ካርድ ነው እኛ ኢትዮጵያዊነትን ይዘን የትም ቦታ አናፍርም ግንባራችን አይታጠፍም